ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിത്ത് ജോൺസ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലംസ് കാണാത്തവരും അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രോയിഡിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണാത്തവര് അതൊക്കെ കാണുക നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിറ്റമിൻ ദ സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ദ ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയയുടെ സെൻട്രോയിഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ നടുക്ക് ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ സർക്കിൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ സെൻട്രോയിഡിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക കാര്യം അതിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യം അത് റിപ്പീറ്റേഷൻ പോലെ ആവത്തില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ആ ഫിഗർ സിമെട്രിക്കൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഗർ ഈ ആക്സിസ് നോക്കിയാലും ഈ ആക്സിസ് നോക്കിയാലും ഫിഗർ സിമെട്രിക്കൽ അല്ല ഈ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് റെഫറൻസ് ആക്സിസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ റെഫറൻസ് ആക്സിസ് എന്തിനാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കാര്യം എന്താണ് ആ റെഫറൻസ് ആക്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രോയിഡിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റെഫറൻസ് ആക്സിസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ് എക്സ് ആക്സിസ് ഫിഗറിൻ്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിലായിരിക്കണം വൈ ആക്സിസ് ഫിഗറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലായിരിക്കണം ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആക്സിസ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കത് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേ ഫിഗർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ആക്സിസിന് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ആക്സിസിന് നമുക്ക് വൈ ആക്സിസ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കൂ നമ്പർ ചെയ്യണം അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷനാണ് ഈ സെക്ഷൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് നമുക്കറിയാവോ സെൻട്രോയിഡ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയത്തില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാവുന്ന ബേസിക് ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഓരോ ഫിഗറിനും നമ്പർ ചെയ്യണം അതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എന്താ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ ഞാനിവിടെ ട്രയാങ്കിളിനെ മാർക്ക് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സെമി സർക്കിൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ സെമി സർക്കിളിനെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സർക്കിളിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇനി നോക്കിക്കേ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഈ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ്റെ സെൻട്രോയിഡാണ് വേണ്ടുന്നത് ഈ സർക്കിൾ നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളും കൺസിഡർ ചെയ്തു ഈ ഒരു സെമി സർക്കിളും കൺസിഡർ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഈ നടുക്കത്തെ ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതാണ് ആ പോർഷനും കൂടെ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്നിട്ട് തേർഡ് പോർഷനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സർക്കിളിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെയും നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കും അതിനുശേഷം ആ ടോട്ടലിൽ നിന്നും ആ നമ്മുടെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് മൈനസ് ചെയ്ത് കളയും ആംഗിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡും പിന്നെ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡും കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം സർക്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും കാര്യം എന്താണ് നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് വേണ്ട അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് അത് നമ്മുടെ സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും ആണ് സെൻട്രോയിഡിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ് ബാറിൻ്റെയും വൈ ബാറിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എന്താണ് എക്സ് ബാർ ആ എക്സ് ബാർ എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രോയിഡിൻ്റെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ മൂന്ന് സെക്ഷനാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ
മൈനസ് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സെക്ഷൻ്റെതും എഴുതാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സെക്ഷൻ വൺ എന്ന് എഴുതാം സെക്ഷൻ വൺ ഏതാണ് ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ എഴുതി സെക്ഷൻ വണ്ണിൻ്റെ ഏരിയ എ വൺ എ വൺ എന്താണ് എ വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ വണ്ണിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് എ ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ടുവിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് എ ത്രീ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ത്രീൻ്റെ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ വൺ എഴുതാം അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഡിക്വേഷൻ എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ആണല്ലേ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് അപ്പോൾ ഈ ബേസിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നില്ല പക്ഷെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു സെമി സർക്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ നോക്കൂ സെമി ഇതാണ് സെമി സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ഫോർട്ടി ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് മുതൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് വരെ റേഡിയസ് ആണല്ലോ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് തൊട്ട് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് വരെ റേഡിയസ് ആണല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങോട്ടും ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടും ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും രണ്ട് പോയിൻറ്റിലേക്കും ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് കിട്ടിയല്ലോ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി എത്ര ആണ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഇനി ഹൈറ്റ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഫോർട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് വൺ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് എ വൺ കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് സെക്ഷൻ ടു എഴുതാം സെക്ഷൻ ടുവിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സെക്ഷൻ ടു ഏതാണ് ആ അത് സെമി സർക്കിളാണ് അല്ലേ സെക്ഷൻ ടുവിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അത് എ ടു ആണ് അപ്പോൾ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഡിക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ആ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണല്ലേ അപ്പോൾ പൈ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സെമി സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ഫൈവ് വൺ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ടുവിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടി അടുത്തത് നമുക്ക് സെക്ഷൻ ത്രീ എഴുതാം സെക്ഷൻ ത്രീ ഏതാണ് ഈ സർക്കിളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കിൾ എന്നും കൂടെ എഴുതിക്കോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്ഷൻ ത്രീയുടെ ഏരിയ എ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഏരിയയുടെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പൈ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ പൈ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ നമുക്ക് വൺ ടു ഫൈവ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എക്സ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ടു കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ത്രീയും കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്കൂ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മാത്രം സെൻട്രോയിഡ് നമുക്ക് ഇവിടോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനെ നമുക്ക് ജീ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്തത് ഈ ഒരു സെമി സർക്കിളിൻ്റെ മാത്രം സെൻട്രോയിഡ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റിലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ജി ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അടുത്ത് നോക്കൂ ഈ സർക്കിൾ ആണല്ലേ നമ്മുടെ തേർഡ് സെക്ഷൻ അതിന് സെൻട്രോയിഡ് ഈ ഒരു പോർഷനിലായിട്ട് വരും അതിന് നമുക്ക് ജി ത്രീ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്താണ് എക്സ് വൺ ആ എക്സ് വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ്റെ സെൻറ്റോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീ വൺ മുതൽ വൈ ആക്സിസ് വരെയുള്ള എന്താ ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് വൺ അപ്പോൾ എക്സ് ടു എന്തായിരിക്കും ആ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റോയിഡ് മുതൽ വൈ ആക്സിസ് വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റോയിഡ് മുതൽ റെഫറൻസ് ആക്സിസ് ആയിട്ടുള്ള വൈ ആക്സിസ് വരെയുള്ള എന്താ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് ത്രീ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ കുറച്ചും മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നിന്ന് മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഫോർട്ടി ആണ് പിന്നെ ബേസ് നോക്കൂ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി എന്ന് പോയി പറഞ്ഞത് അല്ലേ എയ്റ്റി ആണ് പിന്നെ ഇത് വൈ ആക്സിസ് ആണ് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്റോയിഡ് ആണ് അപ്പം എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വൈ ആക്സിസ് മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് വൺ ഈ എക്സ് വൺ
അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് വണ്ണിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ്റെ എക്സ് വൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്തത് സെമി സർക്കിളിൻ്റെ എക്സ് ടു സെമി സർക്കിളിൻ്റെ എക്സ് ടു വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇതാ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനോട് ഈക്വലാണ് ആ നമ്മുടെ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിനോട് ഈക്വലാണ് അല്ലേ നോക്കൂ ഇതാ റേഡിയസിനോട് ഈക്വലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു സെമി സർക്കിൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ എന്താ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസിനോട് ഈക്വലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെമി സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടി എം ഇനി അടുത്തത് എക്സ് ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് മുതൽ വൈ ആക്സിസ് വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് എപ്പോഴും സർക്കിളിൻ്റെ സെൻട്രിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഈ സർക്കിളിനും ഈ ഒരു സെമി സർക്കിളും സെയിം സെൻറ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് മുതൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് വരെയാണ് എക്സ് ത്രീ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടി എം എം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അടുത്തത് വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കണം വൈ വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ദാ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ വൺ അല്ലേ വൈ ടു അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള സെമി സർക്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതാണ് വൈ ടു അടുത്തത് വൈ ത്രീ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ സെൻറ്റർ മുതൽ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററും സെയിം സെൻട്രോയിഡും സെയിം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സെൻറ്റർ മുതൽ എന്താ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ ത്രീ അത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൈ വൺ അപ്പോൾ വൈ വൺ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇതാ ഇത്രയും ഹൈറ്റാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഫോർട്ടി ആണ് ഇവിടെ വരെ ഫോർട്ടി ആണ് നമുക്കിനി ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടെ വേണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന നമുക്ക് എഴുതാം ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസിൽ നിന്നും സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ അത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇതാ ഈ ബേസിൽ നിന്നും സെൻട്രോയിഡ് വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോട് ഈക്വലാണ് ആ എച്ച് ബൈ ത്രീ ആണ് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ഫോർട്ടി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇതിൽ ഇവിടെ വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം അത് സെമി സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിനോട് ഈക്വൽ ആണ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് എന്താ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം അല്ലേ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും ബേസിൽ നിന്നും സെൻട്രോയിഡ് വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബേസിൽ നിന്നും സെൻട്രോയിഡ് വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്താൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് ബൈ ത്രീ ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇതാ ഈ ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് സെമി സർക്കിളിൻ്റെ വൈ ടു കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ദൈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ വൈ ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സെമി സർക്കിളിനെ കുറച്ച് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി മാർക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതാണ് പിന്നെ ഇതാ ഈ എക്സ് ആക്സസ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ജി ടു എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രോയിഡ് ഇതാ ഈ പോയിൻറ്റിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് ഇതാ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്
എൻ്റെ ബാലൻസ് ഉള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോട്ടൽ ആറാണ് നമുക്കറിയാം ആ ആറിൽ നിന്നും ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ ഫൈ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ മൈനസ് ഫോർ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഫൈ അപ്പോൾ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടി മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഫൈ കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും വൈത്രി എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്കിൾ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രോയിഡ് ഇതാണ് രണ്ടും സെയിം ആണ് അല്ലേ ആ പോയിൻറ്റ് മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ എന്നാൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് വേണം ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ സർക്കിളിൻ്റെയും സെമി സർക്കിളിൻ്റെയും സെൻറ്റർ സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സെമി സർക്കിൾ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടി എം എം എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അല്ല അൺനോൺസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും വൈ ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ എം എം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻട്രോയിഡിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ വീഡിയോസൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അ